minimo ma eh, molto per me gradito e cioè quello di dare un, un saluto e un ringraziamento a nome del collegio al professor Cassese prima ricordavamo che è già venuto tra, tra di noi e questo ritorno ci è particolarmente gradito. Il professor Cassese magari dirà anche poi meglio, la professoressa Campiglio è una figura di quelle che si suol dire con una formula che però nel suo caso non è una formula retorica, non, non ha bisogno di presentazioni perché è una figura ben nota basta semplicemente avere l'uso che ancora non è stato da tutti abbandonato di aprire i giornali e di leggere i giornali e gli interventi puntuali che lui fa sulle questioni del momento. Direi che forse come eh, sono, dovrebbero essere tutti i grandi giuristi, non è solo un giurista, nel senso che non è solo un conoscitore di norme, ma è anche uno studioso, potremmo dire, della società nei suoi vari aspetti. È anche, io direi, un, un politologo, se vogliamo eh, usare questo, questo termine, e quindi i suoi interventi e anche stasera la sua... Ehm, relazione, lezione è per noi di particolare valore e di interesse e quindi naturalmente poi eh, ringrazio la professoressa Campiglio per questo suo ruolo ma eh, come dicevo prima non potevamo come dire eh, accontentarci di nulla di meno del direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia per questo colloquio col professor Cassese. E quindi passo la parola, eh, alla, penso alla professoressa, prima che il professor Cassese faccia quell'introduzione di cui ci ha detto qualche istante fa. Grazie, grazie Andrea, è verissimo, il professor Cassese non ha bisogno di presentazione, però magari per i più giovani eh, cercherò, naturalmente non è un, un compito agevole, cercherò di riassumere una biografia assolutamente ricca e variegata come quella del, del nostro ospite. Il professor Cassese si è laureato all'Università di Pisa, è diplomato presso la Scuola Normale Superiore di cui è professore emerito e dopo un periodo all'ENI si è dedicato all'insegnamento universitario approdando all'Università La Sapienza di Roma che lascerà nel 2005 quando il presidente Ciampi lo nominerà giudice della Corte Costituzionale. Ha insegnato in molte prestigiose università italiane e straniere, ricordo solo Parigi e New York, solo per, eh, sem per semplicità e rapidità, alcune di queste università gli hanno successivamente conferito una laurea honoris causa. Si è dedicata all'amministrazione pubblica europea e nel 2004 ha fondato a Roma l'Istituto di ricerca sulla pubblica amministrazione. È autore di circa mille, dico mille, scritti di numerosi manuali e saggi, dirige importanti riviste scientifiche e ricordo per tutte la rivista trimestrale di diritto pubblico. È stato ministro per la funzione pubblica del governo Ciampi negli anni 90 membro di circa 50 commissioni parlamentari e ministeriali e di organi amministrativi di enti pubblici e privati. Come ricordava il professor Belvedere, editorialista dei principali quotidiani ed è cavaliere di gran croce dell'ordine al merito della Repubblica. Eh, come ha anticipato la, il professor Belvedere, il professor Cassese è stato ospite dell'Università di Pavia nel 2013 dove ha tenuto una lezione magistrale sul tema diritto, scusate, dalla globalizzazione dei mercati al diritto globale, alla crisi dello Stato. Oggi invece ci presenta un'opera non giuridica apparentemente, dico apparentemente leggera, perché in realtà è densa di riflessioni storiche, politiche, economiche e giuridiche, 
e quindi adesso cederei la parola al professor Cassese per presentarci questa sua ultima opera. Vi ringrazio e comincio dal titolo. Una volta il futuro era migliore. E questa espressione non è mia, è un'espressione che è stata adoperata per la prima volta da un uomo di teatro tedesco della prima metà del secolo. Ma senza che questo fosse noto, l'ha utilizzata anche un grandissimo intellettuale francese, sempre della prima metà del secolo, cioè Paul Valéry. Ma questa espressione ha avuto poi una fortuna strana e ampia, perché eh, questa espressione si trova in una bella poesia del, di quello che viene considerato il maggiore poeta nordamericano di origine canadese, ma poi statunitense, e cioè Mark Strand, e eh, eh, si trova anche come titolo di un... Eh, raccolta di brani inediti del 1997 di un gruppo rock americano, i Doors, eh, che si è sciolto nel 1973, ma che ha raccolto eh, questi brani inediti eh, nel 1997. Il titolo è The Future and What It Used to Be. Eh, in più, questo, questo, questa espressione è stata utilizzata in Italia in un bel saggio da Claudio Magris e, ed è oggetto di riflessioni da parte degli studiosi di psicanalisi della scuola napoletana, i quali eh, vedono in questo titolo un esempio di quello che loro chiamano la liquidità temporale. Voi potreste dire, ma perché ti sei intrattenuto tanto nella spiegazione di questo titolo e nella varietà degli usi in varie parti del mondo, da parte di intellettuali e di non intellettuali, e, 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 in culture e lingue diverse. L'ho fatto perché questo titolo mette insieme il presente, il passato e il futuro. C'è qualcuno che parla e che osserva che una volta quindi l'osservatore parla al presente che si, e si riferisce a un suo passato una volta, il futuro era migliore e quindi a un futuro di quel passato. Però il, il titolo è anche molto ambiguo perché non è chiaro quale sia il futuro, cioè se il futuro di quel passato sia il presente al quale parla quella persona e dà per scontato che tra passato, presente e futuro ci sia una distanza. Mentre invece, come noi sappiamo, in molti campi, in molti settori della vita civile, il futuro fa parte del presente. Pensate soltanto al fatto che in molti mercati azionari spesso... Eh, vengono scontati al presente dei successi o dei successi futuri di un'impresa e si calcola che quella tale impresa avrà un futuro molto forte per cui le azioni di quella impresa salgono al presente. Dunque questo titolo suggerisce, come dire, da un lato una continuità tra futuro, presente e, e passato e dall'altro la possibilità che l'uno possa influire sull'altro. Ed evoca un problema che affrontiamo tutti i giorni, no? una volta si stava meglio, oggi si sta peggio. Noi confrontiamo sempre qualche, il modo in cui viviamo con il modo in cui si è vissuti e spesso confrontiamo la nostra esperienza con l'esperienza di altri, perché non le abbiamo vissute queste esperienze. Allora facciamo un piccolo, qualche piccolo esempio, diciamo. Ecco, le persone che hanno vissuto nei 50 anni precedenti alla diciamo, vita normale di una persona che vive oggi, insomma, diciamo, dalla storia repubblicana, ecco, insomma, degli, degli ultimi 70 anni, che cosa, in che cosa, in che modo hanno vissuto diversamente? Una prima diversità è molto evidente, 
eh, nel cinquantennio che va dagli inizi del secolo e che arriva alla metà del secolo scorso ci sono state due guerre mondiali. Durante queste due guerre mondiali sono eh, nel solo teatro europeo, guardate bene, nel solo teatro europeo morte 60 milioni di persone. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che un paese grande quanto l'Italia è scomparso nel giro di mezzo secolo. E se noi facciamo una comparazione con quello che è accaduto nel periodo successivo, eh, possiamo eh, come dire, riscontrare il fatto che l'assenza sul teatro europeo, non l'assenza nel mondo, l'assenza di conflitti bellici. Quindi, eh, eh, il passato era peggiore, il presente è migliore, ma non abbiamo ancora parlato del futuro. C'è poi un secondo aspetto che riguarda una comparazione tra il passato e il presente e che potrebbe condizionare il futuro, che riguarda le condizioni, diciamo, sociali, le condizioni in cui vivono le comunità nazionali. E da questo punto di vista bisogna ancora una volta riconoscere le condizioni peggiori del passato. Per esempio il fatto che nel teatro europeo eh, per un ventennio in Italia e per un decennio, in, ma con conseguenze ancora peggiori in Germania, vi, sia stato, vi siano stati due regimi autoritari, eh, oppressivi, con assenza di libertà e così via, eh, con assenza di democrazia oltre che di libertà e quindi il paragone tra quel cinquantennio e il settantennio che io sto scegliendo così perché diciamo c'è questa cesura che è costituita dalla fine della seconda guerra mondiale e dall'inizio della storia repubblicana italiana è ancora a favore del settantennio e poi c'è un, un terzo aspetto tra i tanti che io elenco in questo libro e, e che ho, ho cercato di prescegliere come, come un aspetto importante che mi pare rilevante, che è costituito dal, dal progresso tecnologico. Ora, io ho, 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 ho qui davanti a me questo piccolo aggeggio che tutti quanti abbiamo e, e, e questo è, un, è, un, è semplicemente un cellulare. Questo cellulare è, è, è composto di 634 componenti, è stato disegnato in um, California, è stati, le, le varie componenti sono state costruite in alcuni paesi del sud-est asiatico, è stato assemblato in uh, Cina, ed è eh, il, il reddito economico che viene prodotto per due terzi ritorna in California. Ecco, eh, questo è solamente un simbolo materiale di quello eh, che eh, si chiama Global Supply Chains, cioè le catene di rifornimento e di produzione globali e che danno un segno, sono un simbolo, diciamo, del modo in cui il mondo è più unito, eh, perché certamente tutto questo è reso possibile dal fatto che esiste un'istituzione che si chiama Organizzazione Mondiale del Commercio, tutto questo è reso possibile dal fatto che eh, esistono dei mezzi di trasporto eh, più moderni, per fare un esempio personale, eh, la prima volta che sono andato in una borsa Fulbright negli Stati Uniti, eh, il mio viaggio è durato eh, con quella che in quel momento era la nave più veloce, è durato sei giorni e sei notti. E dopo soli vent'anni eh, il mio viaggio è durato tre ore, perché era tanto il tempo che ci impiegava un Concorde da New York a Parigi dove naturalmente c'era una coincidenza immediata per Roma. E, 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 e quindi diciamo questo fatto che il mondo si è, come dire, accorciato, no? 
e che le distanze si sono ridotte, ha cambiato moltissime cose. Vi faccio un esempio di qualcosa che è accaduto prima. Eh, I giornali ai quali noi siamo abituati, i giornali nazionali, diciamo, eh, sono tali solamente non dal momento in cui i giornali sono stati introdotti nel mondo eh, dei quotidiani, ma dal momento in cui si sono sviluppate le ferrovie, perché prima i giornali non potevano essere che dei giornali locali e ancora adesso ne abbiamo le tracce. Eh, New York Times, Washington Post, perché si chiamano New York Times e Washington Post? Perché erano giornali locali, solo che quando dalla metà dell'Ottocento si sono sviluppate le ferrovie, da quel momento e solo grazie allo sviluppo della tecnologia del trasporto, quel mezzo di comunicazione, che è un mezzo di comunicazione che gli inglesi chiamano, o gli americani chiamano one to many, da uno a molti, è diventato un mezzo di comunicazione nazionale anche se poi naturalmente ancora esistono questi titoli storici, diciamo, che legano il giornale, però il New York Times viene comprato a Roma la mattina, così come viene letto eh, la mattina eh, in cui viene prodotto eh, in California, cioè a una distanza eh, quasi altrettanto grande come quella tra New York e Roma. E, e, e questo vale per, per tante altre cose, questo quest aspetto della, dello sviluppo tecnologico. Questi sono tre esempi di mh, cose che prima non accadevano e che ora accadono e che consentono eh, modificazioni radicali della vita delle persone. Insomma, eh, come studioso io avevo bisogno di alcune ricerche sul... Eh, eh, su, su testi del Settecento francese, se voi andate sul sito Gallica lo trovate, eh, avevo bisogno di controllare alcune citazioni bibliografiche, sono andato sul, sul sito della, New York, della, library, della Law Library della New York University stamattina e ho trovato facilmente le indicazioni che mi servivano. Eh, una volta tutto questo avrebbe richiesto che vi posso dire una telefonata o una lettera a un collega dell'Università di New York o un mio viaggio lì e così via. Quindi le condizioni materiali di vita sono fortemente cambiate. Accanto a queste luci, eh, che è la prima parte del libro, ci sono però delle ombre. E quali sono queste ombre? Ho detto prima che la... la viviamo in regimi democratici e liberali in tutta l'area europea, cioè tutte le aree dei 27 paesi e poi eh, in una parte dei, 46, dei 27 che fanno parte dell'Unione, de, una parte dei 47 che fanno parte del Consiglio d'Europa. Però in Italia eh, a partire dagli anni 80 abbiamo registrato un fenomeno che eh, si è poi andato approfondendo fortemente e cioè si è passati dal 90% di partecipazione politica attiva misurata attraverso l'esercizio del diritto di elettorato attivo eh, da parte dei cittadini italiani a oggi eh, un 70%, ahimè con alcune votazioni anche con partecipazione, turnout come dicono gli inglesi, ehm, partecipazione anche inferiore. Dunque, se è vero che c'è una luce che rispetto al passato, c'è un'ombra che si proietta nel presente su un minore partecipazione, ma minore interesse alla partecipazione politica attiva dei cittadini alla, alla vita collettiva. La, la, la principale e più importante è quella di scegliere quelli che vengono chiamati i propri rappresentanti e questa scelta viene fatta con le elezioni e se alle elezioni eh, prima partecipava il 90% e oggi partecipa il 70%, beh, eh, questo vuol dire che c'è un buon 20% della popolazione che eh, è meno interessata alla vita collettiva. Poi c'è un secondo aspetto che è questo, che se il 
tasso di scolarizzazione preso in sé per sé in Italia è andato aumentando, e questo specialmente a causa di quel grande rivolgimento che è stato nel 1962, la scuola media dell'obbligo e, e la scuola media unica. Eh, è vero altresì che in altri paesi dell'Unione Europea il tasso di scolarizzazione è, 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 come dire, è aumentato molto più rapidamente. E quindi possiamo dire che noi camminiamo e gli altri corrono. E se noi camminiamo e gli altri corrono, noi restiamo indietro. E, 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 e in più sappiamo che abbiamo eh, un... siamo al penultimo posto eh, come conoscenza di una seconda lingua in tutti i paesi europei. Sappiamo che abbiamo un'analoga posizione per quanto riguarda il numero dei laureati. E, e sappiamo anche che metà della popolazione italiana appartiene ad una di queste tre categorie, analfabeti, analfabeti di ritorno e analfabeti funzionali, cioè analfabeti o analfabeti che hanno fatto le scuole e che hanno dimenticato di leggere, eh, leggere lo scrivere, o analfabeti funzionali, cioè persone che sono in grado di leggere una frase sono in grado di leggere una seconda frase, ma non sono in grado di mettere insieme il significato della prima frase con il significato della seconda frase. E questo certamente è un fatto che appartiene al mondo delle, di quello che ho definito nel secondo capitolo di questo libro, le ombre. E la terza e più pesante ombra che grava sul nostro paese, ma mi limito a queste tre, poi nel, nel libro sono trattati molti più punti, è quello che riguarda l'economia. Anche qui possiamo dire che noi siamo fermi sostanzialmente dal punto di vista dell'economia eh, da 25 anni l'Italia è ferma. Vi sono stati in questi 25 anni dei periodi in cui il prodotto interno lordo è aumentato, la produttività è sempre rimasta la stessa e poi è, è ritornata a diminuire. E quindi abbiamo un grosso problema di eh, sviluppo economico. Se voi aggiungete a questo il fatto che permane il, diciamo, la, 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 il successo maggiore dell'unità d'Italia che è stato l'età d'Italia 1861, quindi eh, ormai so, eh, come dire, so, sono passati tanti anni e il maggiore insuccesso del, dall'unità d'Italia, del dell'unificazione del nostro paese è quella che, per ripetere il titolo di un grande meridionalista, Pasquale Saraceno, che però era un uomo del nord, era nato a Morbegno, e... Eh, 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 e la mancata unificazione economica, lui scrisse questo articolo a cento anni dall'unificazione politica, a cento anni dall'unificazione politica, e noi possiamo ripetere questo titolo a molti più anni eh, dall'unificazione politica. Quindi abbiamo avuto un'unificazione politica, non siamo riusciti a realizzare un'unificazione economica, mentre paesi come la Germania, che hanno unito nel, dall'89 le due parti del paese e che avevano le due parti che avevano un divario di sviluppo economico molto forte sono riusciti a eh, procedere in un'evoluzione uh, di convergenza delle due parti molto più rapidamente e anche se la convergenza non è ancora piena certamente è maggiore della convergenza che si è realizzata in Italia. Ed è questa la ragione per la quale nell'ultimo capitolo di questo libro, ma questo lo lascio, come dire, alla vostra lettura, nell'ultimo capitolo io eh, indico mh, il capitolo che è intitolato Dove le luci e le ombre si incontrano, indico poi alcuni, come dire, alcuni elementi di speranza da un lato e elenco alcuni suggerimenti che secondo me sono importanti per cercare di far sì che eh, sulle ombre prevalgano le luci. Ecco, io mi fermo qui nella breve presentazione che avevo promesso, forse è stata anche più lunga di quello che avevo previsto. 
Grazie. E, dunque, lei è partito dal, dall'analisi del titolo e dal concetto liquidità temporale. Allora io vorrei agganciarmi a questo eh, parlando della liquidità dei confini, perché eh, leggo nel libro nulla è così globalizzato come internet, non ci sono più... Eh, cioè gli stati sono senza confini, no? E da, ovviamente eh, internet è una luce, però ci sono delle ombre, perché eh, internet è senza regole, infatti lei dice non c'è un'autorità pubblica che controlla, quindi si possono commettere reati, quindi diventa un terreno così eh, pericoloso. Ecco, quindi volevo chiederle qualcosa su questo punto, cioè come vede lei internet se oggi... È sempre luce o anche lei vede ombre ed eventualmente come si possono così fugare queste ombre? Internet è proprio un punto nel quale si fondono luci e ombre insieme. Allora, vediamo. Internet è certamente la cosa più globale che esista al mondo. No? Siamo 7 miliardi e 300 milioni. Eh, Internet unisce più della metà degli abitanti del pianeta. Eh, è una grande autostrada, nasce come tutti sappiamo da pochi decenni, e nasce come una filiazione di ARPANET, nasce come una struttura di comunicazione della difesa americana e gli Stati Uniti d'America per assicurare che, su questo che questo strumento fosse nello stesso tempo a disposizione di tutti, ma su che su questo strumento non avessero come dire, la possibilità di avere un'incidenza i governi nazionali, hanno dato un disegno regolatorio a internet che è veramente peculiarissimo, perché il supremo regolatore di internet si chiama ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, e l'ICANN detta le regole fondamentali a cui si devono, uh, che devono rispettare tutte le strutture decentrate, che si chiamano registries and registrars, che esistono sul territorio nel mondo. Facendo questo però, che cosa è accaduto? Che Internet è stato concepito come, immaginate, un'autostrada, va bene? E cioè un luogo nel quale tutti possono passare, ma nel quale non c'è una regola sul, che vi posso dire, sul tipo di veicolo che può passare, sul contenuto di quel veicolo, sulla, eh, sulla caratteristiche tecniche di quel veicolo, perché gli americani non volevano che si influisse sul contenuto. Tutto questo da un certo momento in poi è diventato dirompente. E allora è cominciato a porsi dei problemi. Vi faccio solo un esempio. L'esempio è quello di eh, IAU, un esempio che è nato nella giurisprudenza, ci sono delle sentenze di tribunali europei e americani. Allora, internet, eh, IAU tramite internet ehm, eh, mette in vendita delle divise naziste e delle copie di Mein Kampf di Hitler. Allora, eh, secondo il codice penale francese, questo è un reato per motivi molto semplici, perché la Francia è stata invasa dai nazisti e, e, e questo è considerato un reato. L'unione degli studenti eh, di Parigi, ebrei e francesi, promuove un'azione davanti al Tribunale di Parigi e il Tribunale di Parigi riconosce l'esistenza di un reato e ordina a Yahoo.fr di cessare questa propaganda. Yahoo.com, cioè Yahoo.com dagli Stati Uniti, continua. E qui si pone un problema. Perché? Perché secondo la Costituzione americana questo, la vendita di questi oggetti è e l'implicita propaganda eh, del, di, di oggetti nazisti e l'implicita propaganda nazista è coperta dal, dal, dall'emendamento sul free speech, cioè quella che noi chiamiamo libertà di manifestazione del pensiero. No. Invece secondo il diritto francese no. 
e qui si pone un problema. E un altro problema si pone quando, per esempio, vi sono degli interventi censori della Cina, interventi censori che tagliano la, alcune comunicazioni con alcuni eh, server che loro che riconoscono come dei server che potrebbero turbare diciamo, la, 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 il carattere eh, illiberale dell'ordinamento dell cinese. E quindi noi abbiamo qui un caso proprio di quelli che appunto la professoressa Campiglio giustamente citava di contraddizioni, di una cosa estremamente globale che viene condizionata da elementi nazionali, il codice penale francese, il principio costituzionale americano, l'atteggiamento la, eh, censorio delle autorità cinesi e quindi una classica contraddizione, una tensione tra un elemento di globalizzazione e invece un elemento nazionalistico o sovranistico, come ora, ora si dice diffusamente. Sì, io pensavo anche a casi, per esempio, di diffamazione. Una diffamazione online è globale, cioè tu non sai chi leggerà la notizia, dove sei diffamato, quindi il danno, anche adesso parlando proprio dal punto di vista giuridico, no? a chi chiedi il risarcimento danni, dove lo chiedi? Cioè è, è proprio mettere in discussione, adesso parliamo proprio da giuristi, tutte le categorie giuridiche perché non c'è più la, il coordinamento tra gli ordinamenti, perché non ci sono ordinamenti, cioè dovrebbe esserci una lex elettronica, cioè delle regole esattamente per quel tipo di ambiente, no? Quindi, e non c'è, e non c'è, è un altro esempio molto noto, è, è quello del... Di, di, un, di un piccolo imprenditore spagnolo il quale eh, un, per alcuni anni si è dimenticato, pare, si sia dimenticato di pagare le sue, i suoi contributi previdenziali per i dipendenti della sua impresa e che viene sanzionato, passa anche qualche sanzione anche criminale, penale e, e la notizia appare sul, su, 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 su internet e, e circola e dopo lui adempie, paga, eh, non ha più nessun conflitto con il fisco e con gli istituti previdenziali, dopo dieci anni, vent'anni però i suoi clienti continuano a sapere che lui era stato incolpato di questo, solleva un problema davanti a una corte europea sostenendo the right to be forgotten, cioè il diritto all'oblio. Eh, e la Corte gli, viene, gli riconosce questo diritto. Questo è un altro esempio no? in cui ancora una volta c'è una giurisdizione nazionale e c'è una giurisdizione sovranazionale e c'è un diritto che viene affermato a livello sovranazionale e che si deve realizzare a livello sovranazionale perché se, se il diritto all'oblio viene assicurato solamente sui siti che, che circolano in Spagna non basta perché qualunque persona che viva in Spagna può anche avere accesso ad altri siti che sono, stati, che sono gestiti in altri paesi. Questi sono problemi che si pongono continuamente e che però danno l'immagine di un mondo nel quale, eh, contrariamente a quello che si pensa, non è che esista un progresso della globalizzazione e poi un recesso, un regredire degli stati o invece un nuovo sviluppo degli stati che mette la sordina alla globalizzazione. Eh, gli economisti dicono che ci sono delle situazioni che loro chiamano win-win, in cui non c'è nessun perdente, no? Ecco, questo è uno di questi casi. Quindi eh, vi è un progresso contemporaneamente e della globalizzazione e del eh, potere degli stati che riescono a fare anche attraverso la globalizzazione quello che non potevano fare in precedenza. 
E adesso stavo cercando di trovare perché ad un certo punto, se non ricordo male, lei eh, parla del fatto che noi stiamo lasciando dei debiti alle generazioni future. Quindi, eh, quindi siamo adesso e nel futuro prossimo, quindi diciamo siamo la terza generazione, no? non il passato e oggi, ma oggi verso il futuro. Quindi questa idea di responsabilità di questa generazione rispetto alle future generazioni. Quel tema ovviamente è molto importante dal punto, dal punto di vista ambientale, no? perché noi adesso stiamo dicendo siamo a un punto di non ritorno, poi le nostre le generazioni future che, che cosa lasceremo. Ecco, questo volevo, non so, se, se sì, ecco. se, che, illustrare questo perché è un ponte verso il futuro da adesso in avanti. Riprendo una descrizione che ha fatto l'attuale nostro Presidente del Consiglio recentemente, credo in una lezione universitaria, debito buono e debito cattivo. Facciamo un esempio. Se lo Stato italiano mh, accende dei debiti per pagare mh, dei ristori o dei sostegni, come vengono chiamati dalle leggi, eh, in termini di spesa corrente, a delle persone che sono oggi danneggiate dalla pandemia, eh, lo Stato italiano in questo momento sta accollando un debito, sta accendendo un debito in base al quale le, i, le generazioni future pagheranno qualcosa di cui fruiscono le generazioni presenti. Facciamo un altro esempio invece che quel debito venga acceso per costruire eh, verde attrezzato, scuole, ospedali, autostrade, eh, parchi della musica. Ecco, in questo caso che cosa accade? Che le, quel debito e quindi le generazioni future pagano una, delle utilità che vengono oggi costruite, di cui quelle generazioni future potranno godere, perché sono cosiddette, in termini tecnici, diciamo, della contabilità di Stato, spese in conto capitale o spese di investimento. Queste spese di investimento, quindi, sono quelle che bisognerebbe fare perché il presente non danneggi il futuro. Eh, altrimenti, eh, eh, con il presente che, che gode di un, di, di un benessere che consuma però perché, eh, come posso dire eh, la cassa integrazione guadagni eh, la cassa integrazione di cui godono oggi le persone eh, finisce con quelle persone non riguarda le generazioni future e in questo caso le generazioni future si accollano delle utilità che di cui di cui fruiscono e godono le generazioni passate. Eh, un titolo del, nel capitolo Ombre è La qualità delle istituzioni è insufficiente. Ecco, perché secondo lei è insufficiente? A cosa dipende? Ma eh, noi abbiamo una qualità insufficiente delle istituzioni che può essere misurata in diversi modi. Il primo modo è questo. Eh, in 70 anni di storia repubblicana, eh, quello attuale è il 67 governo della Repubblica Italiana, eh, mentre la Germania ha avuto un terzo dei governi in questo stesso periodo e ha avuto eh, non più di 8-10 cancellieri, cioè presidenti del Consiglio. Questo è un primo metro di misura, cioè carattere transeunte temporaneo dei governi e quindi l'instabilità degli indirizzi politici, perché il governo il Presidente del Consiglio mantiene l'articolo 95 della Costituzione, è molto chiaro, mantiene la unità di indirizzo politico e se cambiano i Presidenti del Consiglio dei Ministri e i governi, l'indirizzo politico cambia. Il secondo, il secondo modo è quello di stabilire e di, di, di valutare quello che viene chiamata diffusamente nel mondo capacità amministrativa. Ora, la capacità amministrativa italiana è, è, è molto bassa. 
noi abbiamo diversi strumenti di misura, per esempio eh, in quanto tempo viene speso e quante risorse vengono spese a carico dei fondi europei. Poiché i fondi europei vanno a beneficiare tutti i paesi europei, noi abbiamo la possibilità di misurare questo e noi spesso ci troviamo con decine di miliardi non spesi per scarsa capacità amministrativa, cioè per il fatto che le, le procedure amministrative non sono sufficientemente rapide o la nostra capacità, la, no, la, 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 la nostra amministrazione non è in grado di svolgere alcune attività. Il terzo, eh, la terza misura, diciamo, dell'insufficienza delle istituzioni è questa. Eh, prendiamo un ministero a caso, il ministero che fino a ieri si chiamava delle infrastrutture e dei trasporti, e, e, che è un ministero che si interessa delle infrastrutture. E voi potreste pensare che in questo ministero due terzi del personale si è composto di tecnici, ingegneri, architetti, geometri, ragionieri e così via, e un terzo di personale amministrativo, giuristi. Ecco, e eh, invece è il contrario. Cioè due terzi sono il personale amministrativo. Che cosa deriva da questo? Deriva l'incapacità di progettare, cioè la progettazione tecnica delle opere deve essere fatta all'esterno e quindi eh, l'amministrazione è, è, è uno zoppo che ha bisogno di un bastone e, e questo bastone è assicurato dai privati. E in questo senso le, le, le istituzioni pubbliche italiane certamente sono insufficienti rispetto a, ai bisogni e alla domanda dei cittadini e delle imprese e della società civile nel suo complesso. Uh, tra le luci, l'hai ricordato prima, il fatto che eh, negli ultimi 70 anni in Europa non abbiamo avuto guerre e quindi viviamo e riprendo quello che lei dice, un periodo di pace sistemica, cioè non la pace come condizione intermedia tra due guerre, insomma, quindi la nascita delle Nazioni Unite, eh, a differenza della società delle nazioni, insomma, si, sembra sia riusciti in qualche modo a così, canalizzare la forza armata degli stati. Però ci sono altre forme ehm, che possono destabilizzare lo Stato, anche l'Europa, Parlo dei flussi migratori, per esempio, e quindi di grandi masse di persone che si spostano e possono creare tensioni all'interno degli stati europei, restando sempre negli stati europei ovviamente. Terrorismo, quindi altra forma di aggressione e poi forme nuove di aggressione, perché ormai la guerra, a parte le guerre civili, si combatte spesso non con le armi. Cioè gli attacchi dell'11 settembre ci hanno dimostrato che uno Stato può essere attaccato e l'unica arma usata sembra essere stato il coltellino svizzero con cui ecco, è stato fatto puntare l'aereo contro le torri gemelle. Quindi cioè, è vero che non c'è una guerra dichiarata, per carità, benissimo, però ci sono altre forme così di pericolo per gli Stati. Non so, lei cosa pensa? Ma io eh, non c'è dubbio che ci siano altre forme di pericolo per gli Stati e per le società principalmente. E, che queste forme di pericolo sono destabilizzanti, e, però e, i numeri contano. E, co, quei 60 milioni morti tra le due guerre mondiali e, non hanno cifre paragonabili a, a, ai giorni nostri, va bene? Quindi da questo punto di vista certamente un cambiamento quantitativo notevole c'è stato. Non c'è dubbio che gli strumenti, le, le tensioni, diciamo, continuino. Ma se io dovessi però valutare nel suo complesso e vedere anche le luci di questo quadro, se noi calcoliamo che ci sono tre modi per risolvere i conflitti internazionali, la spada, la feluca e, 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 e la toga, no? Sono immagini per dire la guerra, eh, il negoziato che fa, viene fatto dagli ambasciatori e la toga, e cioè i giudici. No? 
che eh, sono, rappresentano quello che eh, gli inglesi chiamano third party dispute resolution, cioè affidare a una terza persona la risoluzione delle dispute. Beh, insomma, anche da questo punto di vista abbiamo fatto notevoli progressi. Secondo i calcoli che sono state le stime, le ricerche che sono state fatte qualche anno fa da un, da un, gruppo, da un gruppo di studiosi ad Amsterdam, e, e il numero delle corti oggi nel mondo oscilla intorno a 120-130 e, e, e sono tutte quante di istituzione relativamente recente. Primo. Secondo, esistono eh, organi quasi giudiziari, cioè che si, si comportano, eh, che vi posso dire, la, 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 la World Bank c'è un organo che si chiama Inspection Panel, ma l'Inspection Panel si comporta come un organo giudiziario, cioè ascolta le parti, prende delle decisioni sulla base di prove e quindi in larga misura, come dire, segue il, il, il modello giudiziario. Ecco, tutto questo fa sperare che eh, i, i conflitti possano essere canalizzati in un ambito nel quale si evitino le guerre e si risolvano, eh, eh, si cerchi una risoluzione di questi conflitti attraverso il negoziato e l'affidamento la, la, a terze persone eh, di, 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 del, del potere di decidere. Non a caso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, le norme sull'Organizzazione Mondiale del Commercio prevedono tutte e due che si esperisca prima il tentativo di negoziato e poi l'accesso al, 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 al meccanismo di soluzione delle dispute, come si chiama, per, per risolvere i conflitti commerciali tra gli Stati. Sì, qua è, mi invita a nozze, mi farei delle domande, <ride> sono sono problemi, però mi trattengo. E allora le, le faccio l'ultima domanda. Lei a un certo punto parla della condizione femminile, quindi il diritto di voto, l'accesso alle cariche pubbliche. Ecco, e come vede la situazione attuale in Italia rispetto agli altri paesi europei? Ma guardi, eh, eh, diciamo, dobbiamo innanzitutto compiacerci che dal 1946 intanto abbiano il diritto di cittadinanza piena, cioè possano partecipare al voto, no? le elezioni nazionali, no? perché prima c'erano solamente il diritto di voto nelle elezioni locali. Lei sa poi che è stato molto lentamente che si è affermato il diritto di, di, diciamo, di pari cittadinanza, ecco, l'accesso alla, alla funzione di giudice, l'accesso alla funzione di prefetto e così via. Oggi abbiamo delle situazioni indubbiamente molto interessanti. Se io non ricordo, cioè in questo momento, e, e, il 53,2% dei, dei, dei magistrati italiani è composto di donne, quindi più donne che uomini. Primo, secondo, gli insegnanti e idem. Eh, se io non ricordo male, ci sono più donne prefetto che uomini. Va bene. Quindi due carriere importanti che hanno, come dire, sono, simboleggiano la forza dello Stato, no? il prefetto e, la, e il giudice, sono oggi dominati da donne. Però non c'è dubbio che poi vi siano invece delle lacune gravi, insomma non abbiamo avuto nessun, pre, nessun Presidente della Repubblica donna. Eh, io avrei voluto il primo Presidente della Corte Costituzionale donna sette anni fa, ci è arrivata soltanto... Eh, un, un anno e mezzo fa, va bene, e, e, e così è per la Corte di Cassazione, quindi spesso eh, la presenza femminile comporta una presenza maggiore nei ranghi intermedi piuttosto che nei, nei ranghi superiori. E le libertà e i diritti sono un processo lento che si conquista lentamente. E lei non ha un'idea, avendo io sostenuto, come ho accennato un minuto fa, eh, questa buona causa parecchi anni fa, lei non ha un'idea di quanti, quanto forti siano le, 
come dire, le resistenze, no? i pregiudizi e le resistenze in campi come questo. E d'altra parte se lei va in altri paesi vede quali discriminazioni forti ci sono per categorie di persone eh, di, di altro genere, gli afroamericani per esempio e così via. Quindi sono ottimista per quello che siamo riusciti a fare molto lentamente, troppo lentamente e, e pessimista però per la situazione ancora attuale. Quindi quindi una sfida culturale proprio di... di... sono le nuove generazioni probabilmente, no? Bisogna... Culturale, culturale, sociale, ancora di più che culturale, perché ci sono anche eh, dietro a questo, ci sono interessi, atteggiamenti. C'è un'organizzazione della società che, che è fatta in un modo che è sbagliato, insomma, no? Eh, che le posso dire, ci dovrebbero essere più asili nido nei luoghi di lavoro, per fare un esempio, eh. insomma. Certamente, sì. Io a questo punto, visto che sono quasi le sette, lascerei a, agli altri partecipanti la possibilità di, di approfittare della presenza del professor Cassese per fare qualche domanda. Ecco, ne approfitto io, eh, come dire, in, interpretando in modo psicologico familiare o familistico il titolo del libro perché tante volte si dice che mentre i figli pensavano che la loro situazione sarebbe stata migliore di quella dei genitori e corrispettivamente i genitori si adoperavano e speravano che la situazione dei figli fosse migliore della loro forse oggi questo non è più vero non è più percepito ecco vorrei sapere cosa ne pensa il professor Cassese. Senti, io ho un punto di vista eh, un po' diverso. Penso che noi dobbiamo ricordare ai nostri figli e nipoti quanto peggio si stava una volta. Se mi consentite un, un esempio, eh, che come dire, mi è venuto in mente pensando a, a quel bellissimo libro di Brodel sulla civiltà materiale, uno storico, Fernand Brodel, uno storico francese. Io da piccolo ho sofferto a lungo di geloni. Ora tutti abitiamo in case riscaldate e quindi gli effetti del freddo non li sentiamo. Va bene. Ho fatto un esempio banale, semplice, però eh, le condizioni materiali di vita oggi sono tanto migliori rispetto al passato e quindi eh, diciamo dobbiamo renderci conto che noi valutiamo, dobbiamo valutare il nostro presente non solo per come si presenta il futuro, ma anche per come hanno vissuto le persone nel passato. E se andiamo ancora indietro, eh, ci rendiamo conto, che, che vi posso dire, insomma, il, 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 il grado di istruzione, quante, le persone che avevano accesso all'università, quante erano, se si va alla generazione che è nata, nata all'inizio del Novecento, o si va alla generazione che è nata vent'anni dopo l'Unità d'Italia, intorno nel 1880. E lì veramente si nota la differenza tra un presente migliore e un passato peggiore. Però io riconosco che poi ognuno misura il proprio presente anche sulle aspettative del proprio futuro. Però, e qui è il senso poi dell'ultima parte del mio libro, le nostre aspettative del futuro sono anche costruite da noi e le nostre aspettative del futuro non sono le aspettative di un futuro, ma sono le aspettative di più futuri, perché il futuro è ancora da costruire e quindi questa pluralità di futuri può dipendere anche dall'azione nostra. Ed è questo il motivo per il quale io poi ho scritto questo libro, cioè cercare di far capire a persone che oggi eh, 
possono pensare al proprio futuro, cioè che hanno davanti a sé 30, 50 anni, 70 anni, che anche da loro dipende e non dalle condizioni materiali eh, attuali e che quindi loro dovrebbero fare degli sforzi per costruirlo questo futuro, perché il futuro dipende anche da noi. E questo è importante e da questo punto di vista, insomma, eh, ho, ho scritto una cosa che è quello, appunto, l'importanza dell'istruzione, insomma, no? traendo poi spunto da un lavoro scritto da un economista italiano che mi insegna in America, che, che ha... Che ha, che ha giustamente osservato che ormai, mentre una volta le condizioni delle persone derivavano dal censo, oggi sostanzialmente derivano dall'istruzione. Per cui, come diceva Lenin, cito un, un classico, impara, 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 cioè istruisciti, 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 insomma, ecco. Questo, questo è, 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 uno, è uno dei suggerimenti, come dire, che sono contenuti nella seconda parte del libro. E qualcuno ha, ha definito il diritto all'istruzione il moltiplicatore di tutti i diritti, perché certamente, certamente. la società passa da lì, finché non sono consapevole dei miei diritti, non, non lotto per ottenere il riconoscimento, no? Quindi... Non so se chi... Ecco, gestisce lei, dottore, la, la discussione. Sì, eh, prima, prima di, di lasciare la parola al pubblico, volevo anch'io porre eh, una domanda al professor Cassese, eh, non, non come giudista, ma in generale come, come accademico. E mi chiedevo, proprio parlando di educazione, di formazione e di istruzione universitaria, eh, a suo avviso quali potrebbero essere le azioni da intraprendere per migliorare il, il sistema universitario italiano e, e renderlo eh, un motore, anzi un turbo, Uh, di quel miglioramento delle aspettative di vita uh, che, tutti, che tutti noi attendiamo. Eh, guardi, eh, la mia risposta è semplicissima. Portare a, a 20 o 22 anni la scuola dell'obbligo. Cioè eh, portare fino alla fine dell'età scolare l'offerta di scuola, l'offerta di istruzione e l'obbligo di istruirsi. Questo avrebbe un, un valore veramente rivoluzionario e sarebbe l'applicazione dell'articolo 3, secondo della Costituzione, eh, nonché degli altri articoli che riguardano specificamente l'istruzione, e, 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 e c'è l'esperienza americana che lo dimostra, insomma, una delle... Gli storici americani dicono che uno dei motivi per i quali gli Stati Uniti sono diventati una delle potenze mondiali nel secondo dopoguerra è stato l'enorme sforzo che loro hanno portato, che hanno messo, hanno fatto nel portare a livello dell'istruzione superiore una grande quantità della popolazione americana. Quindi eh, è molto semplice, quindi questo comporterebbe moltiplicare le università. Questo comporterebbe un grande numero di borse di studio per tutti quelli che non hanno la possibilità di accedere al, a livelli di istruzione. Questo comporterebbe quell'applicazione di, quel, di quell'articolo della Costituzione che dice i capaci e meritevoli no? eh, eh, debbono avere accesso a tutti i livelli di istruzione. E, 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 e sarebbe una soluzione diciamo, per arricchire il panorama delle, delle università italiane. La ringrazio molto. E, lascio quindi ora la parola al pubblico, eh, spiego loro come prenotarsi. Eh, utilizzando la barra inferiore di Zoom c'è un pulsante, alza la mano, eh, vedete il, il simbolo appunto di una, di una manina su cui, potete, su cui potete premere, a quel punto oh, sarà nostra cura aprire i microfoni.
Ecco qua, c'è subito una domanda da parte di Francesco Omodei, a cui lascio la parola. Bene, eccomi. Buonasera, professor Cassese. Innanzitutto volevo ringraziarla per l'intervento, senza dubbio molto, molto interessante. Ecco, lei ad un punto del suo libro parla della formazione di una sorta di neo-individualismo, cioè affrontando il tema del, del mondo sempre più in contatto, della comunicazione one to many che è stata resa possibile soprattutto dai social network, dall'utilizzo di internet, affronta il concetto appunto della creazione di un neo-individualismo per cui ciascuno in realtà, pur essendo più in contatto con tutti, risulta più chiuso in se stesso da un punto di vista di visione del mondo, di ideali, ma anche da un punto di vista sociale. Ecco, io vorrei porle un paio di domande in merito a questa considerazione, soprattutto una prima da, da un punto di vista un po' meno da giurista e un po' più da, da sociologo, se così si può intendere. Ecco, forse la visione di un futuro molto basata su una concezione individuale può sempre apparire più, eh, mh, più buia di quello che potrebbe in realtà essere. Cioè, potrebbe crearsi una sorta di moto browniano di coscienze, per cui ognuno si muove nella sua direzione e non c'è più quella concezione di, mh, unitaria di una visione comune del futuro verso cui ci si muove tutti assieme e che si cerca di raggiungere. Quindi questa sorta di pessimismo e di angoscia verso il futuro, forse le chiedo secondo lei, potrebbe anche essere dovuta ad un sempre maggiore individualismo fomentato sia dai mezzi di comunicazione da un lato che dall'altro anche da una crescente competizione all'interno della società. Dall'altro lato, da un punto di vista più giuridico, vorrei chiederle questa frammentazione della società in individui come potrebbe influire poi sul nostro modo di affrontare i problemi che stanno sorgendo sempre di più verso il futuro e soprattutto sulla necessità quasi di dare origine ad un nuovo, eh, mh, ad una nuova forza costituente collettiva soprattutto mi viene in mente in ambito internazionale dove le istituzioni internazionali sicuramente hanno fatto molto ma sono ancora molto ridotte rispetto alle istituzioni statali e le istituzioni statali stesse faticano a stare al passo con l'evoluzione sociale, anche se assolutamente la nostra carta costituzionale è un grandissimo esempio di come i principi che si sono affermati in un momento di grande unità eh, sono tuttora validi. Ecco, secondo lei questa frammentazione della società potrà rendere più complesso l'intraprendere un cammino unico verso la ricerca di soluzioni per i nuovi problemi che ci si pongono sempre di fronte. Sì, eh, eh, grazie di questa domanda molto complessa. Eh, eh, secondo un'analisi dell'Istat di due anni fa, ehm, il, eh, il 24% delle, degli italiani con più di 14 anni e eh, 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 partecipe a, 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 a è parte di organizzazioni sociali, intendendo per organizzazioni sociali da quelle del volontariato a quelle professionali. Ma solo l'8% eh, partecipa attivamente e invece alla vita politica. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è delle forme associative che però non sboccano nel nella polis e quindi non sboccano, non si rivolgono a tutta la comunità, ma rimangono settoriali. Quindi i corpi intermedi non riescono a fare rete tra di loro e quindi non diventano quello che lei nella seconda parte della sua domanda chiamava forza collettiva. Quello che ci manca oggi è questo, quindi abbiamo una maggiore interazione individuale, many to many appunto, perché internet consente questo. Abbiamo un maggiore bisogno di forme associative, le abbiamo, ma non le abbiamo come forme associative che maturano e guardano non il ristretto segmento nel quale si vive, ma che riguardano l'intera comunità nazionale e ancora di più 
le intere comunità sovranazionali nella misura in cui noi facciamo parte di organismi che sono, che sono decisamente più ampi. E questa è veramente una lacuna grossa che riguarda sia la società sia le istituzioni. Vi faccio un esempio. Io faccio parte del Consiglio Superiore dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che è, è diciamo, l'Università dell'Unione Europea, chiamiamola così per semplificare, anche se è un'università post, post, post laurea e quindi eh, con master dottorati e così via. E lì misuro da un lato l'esistenza di reti e dall'altro l'insufficienza perché l'Istituto Universitario Europeo ce n'è uno soltanto e sta a Firenze e a Fiesole. Ce ne sarebbe bisogno di tanti gli istituti universitari europei che creassero degli hub, delle, dei nuclei di base per, crea, per moltiplicare appunto queste reti che poi si creano e, e che si sviluppano perché io vedo da un lato i colleghi, i professori che insegnano e dall'altro gli allievi che quando escono mantengono questa, questa rete, come d'altra parte a livello inferiore, eh, diciamo, per persone più giovani è stato in parte l'Erasmus. C'è qualcuno che ha detto che in fondo l'Unione Europea sarà matura quando ci saranno eh, eh, molti studenti ex Erasmus che diventeranno eh, responsabili della gestione dell'Unione Europea. Quindi, per dire in una parola, si moltiplicano i rapporti individuali face to face, faccia a faccia, eh, eh, aumenta il bisogno di reti associative, ma queste non si sviluppano e per farle sviluppare occorre, primo, che i corpi intermedi si costituiscono in rete tra di loro, secondo che facciano il passo avanti e diventino forze politiche. Quando dico forze politiche non dico necessariamente partiti, dico delle forze che sono interessate alla gestione dell'intera collettività e che quindi si danno carico, per esempio, dell'istruzione scolastica, dell'istruzione delle persone non più in età scolare, dell'organizzazione della sanità, cioè dei grandi problemi sociali che ahimè passano in secondo piano anche nella vita politica italiana. Vedete il dibattito di questi giorni, ma vi pare che si debba discutere se si, si, chiude, se si, apre alle, si chiude alle 22 o alle 23 quando ci sono enormi problemi che riguardano l'istruzione, la sanità ed altri problemi essenziali del Paese. Io ho finito, però aspetto altre domande. Tenendo d'occhio l'orologio, però, perché avevamo detto di fermarci a un certo punto. Vedo, vedo che eh, Maurizio Zuccotti ha alzato la mano, quindi gli chiedo di riattivare l'audio. Eh, pronto, mi sentite? Sì, certo, Maurizio. Eh, bu buonasera, buonasera, professore. Io mi associo a chi mi ha preceduto nel ringraziarla per questa soprattutto per questa carica di ottimismo che, che ci, ha, ci ha dato con il suo intervento. Ottimismo che, che non posso che, che coltivare, essendo io padre di due adolescenti, una ragazza di 14 e di, e di 17 anni. D'altro canto sono anche portato per la professione che faccio, io sono, sono un biologo, evoluzionista e ho imparato ad osservare il, il, il mondo attorno a me, quindi non solamente il mondo sociale ma anche la natura in cui siamo, siamo immersi e vedo quotidianamente una, una devastazione che poi viene ormai riportata quotidianamente anche sui giornali, dai media e che, che conosciamo bene. In altre parole osservo una specie che ha letteralmente depredato questo pianeta al punto che stiamo lasciando alle nuove generazioni un, un, un disastro ecologico forse totale 
da cui con grande fatica le nuove generazioni riusciranno ad uscire. E osservo anche che nonostante le parole di rassicurazione, poi nei fatti i passi che vengono, che vengono fatti per, uh, per almeno frenare questa distruzione dell'ambiente e delle risorse sono sempre molto, molto flebili, molto deboli. Ecco, volevo sentire cosa ne pensa lei di questo fardello che stiamo lasciando alle nuove generazioni. Grazie. E, e senta, è, 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 è un po' difficile essere ottimisti su questo capitolo, però mi lasci dire questo, che eh, si è creato ormai un'opinione pubblica mondiale su questo campo. Questa opinione pubblica mondiale si sente da tutte le parti, basta leggere i giornali eh, americani o sudamericani eh, e, e quelli europei per rendersi conto che questa opinione pubblica si è formata. Questa opinione pubblica non riesce ancora a diventare quella che si definisce forza politica, cioè a affermarsi e consolidarsi eh, a livello politico e, e questo secondo me è la lacuna che c'è oggi però eh, se ci, lei ci pensa bene se noi moltiplicassimo i nostri sforzi partecipativi nel senso di ritornare a quel 90% che abbiamo abbandonato scendendo al 70% o anche di meno forse quell'opinione pubblica avrebbe, avrebbe a questo punto la forza la forza sufficiente per realizzare quegli obiettivi che pure sono stati indicati e, diciamo i, i, i vari progressi che sono stati fatti a livello globale da Tokyo in poi e sono, sono importanti e aspettano solamente una forza che sia sufficientemente robusta per poterli realizzare e, il disegno e la diagnosi è chiara. Il modo in cui affrontare la malattia è chiara. È chiara la consapevolezza, cioè i, ci sono i medici che solo che i medici non riescono a mettere ancora le mani sul malato, va bene? Perché gli, la, gli manca la forza per poter agire sul, sul malato e, e quindi sui, sui corpi politici che poi influenzano uh, la, le condizioni dell'ambiente. Io penso che questo passo possa essere fatto, ne, 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 basterebbero dieci anni, mi rendo conto che è un tempo lungo per quello che sta succedendo nell'ambiente, ma basterebbero dieci anni per realizzare questo. E, e, e in alcuni paesi, pensi adesso alle prospettive che ci sono alle elezioni prossime, eh, nelle elezioni prossime tedesche, di possibilità che il maggiore partito tedesco venga sopravanzato da, da, da un partito ambientalista e quindi preoccupato della tutela dell'ambiente. Questo, questo lascia ben sperare, diciamo, nella possibilità di un, di un rapido rivolgimento della, della situazione. Grazie, grazie. Non so se, se ci siano altre domande, magari no, non c'è più tempo, direi. E, e allora io ringrazio il pubblico, ringrazio il professor Cassese e ringrazio la professoressa Campiglio e lascio la parola al professor Belvedere per un ultimo saluto. Eh, confermo, come dire in toto il, il, la nostra soddisfazione per aver avuto tra di noi il professor Cassese come al solito diciamo ci ha tutti stupiti anche col, per la vastità dei riferimenti che vanno dalla letteratura alla, alla, ai dati Istat e sono sicuro che eh, oltre a stimolare l'interesse per una lettura più 
come dire, più meditata del suo libro, questa sua lezione lascerà delle tracce in tutti coloro che hanno partecipato. Eh, oltre a ringraziare ancora il professor Cassese, ringrazio la professoressa Campiglio, alla quale lascerei proprio le ultimissime parole. Grazie. Beh, mi sembra che alla fine il professor Cassese ci abbia lasciato un, un segnale di ottimismo. No? Ecco, cerchiamo di, di tenere prezi diciamo, conservare preziosamente questo, questo ambiente da lasciare ai nostri figli. Capisco la preoccupazione eh, del collega che ha parlato prima, perché chiaramente ciascuno di noi è preoccupato per i nostri figli, per quello che lasceremo. Probabilmente quelli più fortunati sono quelli che sono nati nel periodo del boom economico, nel senso che io sono, diciamo che me la sono cavata bene, ecco, per io non ho ricordi brutti della mia infanzia, sono nata in un periodo, sono stata fortunata, diciamo così, quindi sono una via di mezzo. Ringrazio moltissimo il professor Cassese per essersi sottoposto alle mie domande, <ride> è stato Con un piacere. piacere. Spero di poterla rivedere ancora, magari sentire all'università o Va in bene. collegio, magari di persona Beh. possibilmente. Beh. Beh. Sì, speriamo, speriamo presto. Speriamo, grazie, grazie a tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci, arrivederci. arrivederci. arrivederci a tutti. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie Andrea, ciao. Arrivederci, dottore.